এই অনুষ্ঠানটি শ্রোতাদের জীবন গল্প ভিত্তিক অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে শ্রোতারা স্বেচ্ছায় নিজেদের জীবনের গল্প বলেন শ্রোতারা যা এখানে বলেন তা সরজমিনে ইনভেস্টিগেটেড নয় সুতরাং সেদিক থেকে বিশ্বাস অবিশ্বাস একান্তই আপনার নিজের সম্পূর্ণ বিনোদনমূলক এই অনুষ্ঠানটি আমাদের ব্যক্তি জীবনে কখনো কখনো শিক্ষণীয় ভূমিকা রাখে এই অনুষ্ঠানে যারা আসেন স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেন এই অনুষ্ঠানে কনফেস করবার পরে কিংবা জীবন গল্প বলবার পরে তার ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে কোনো বিরূপ প্রভাব পড়লে সেটার জন্য রেডিও কর্তৃপক্ষ দায়ী নয় জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা দর্শক বলছে আসলে ইউটিউবে আমাদের এই গল্পটা আপনারা অনেকেই দেখেন সেই অর্থে এবং শ্রোতা তো আসলে রেডিওর তো শ্রোতাই হয় তো সপ্তাহান্তে আমি আর জি কিবরিয়া আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জীবন গল্পের আরও একটি অনুষ্ঠানে এবং আরও একটি পর্বে আমি কথা বাড়াবো না শুরুতেই আমার সঙ্গে যিনি আছেন তার সঙ্গে একটু পরিচিত হব কি নাম আপনার আসসালামু আলাইকুম আমার নাম মেহেদি হাসান বয়স কত আপনার বয়স বত্রিশ বত্রিশ প্লাস জন্ম জেলা কোথায় জন্ম জেলা ঢাকাতে ঢাকাতে বলেন মেহেদি ভাই কি গল্প আপনার শুনি আমি তো আমি ছোটোবেলার থেকে অনেক কষ্ট মানুষ হয়েছি কষ্ট বলতে কষ্ট বলতে পড়াশোনা করতে পারিনি সেরকম বাবা হলো নর্মালি একটা হোটেল চাকরি করতো বাবা জি আচ্ছা তো চাকরি করার পরে তো সেই অবস্থায় আর কি আমাদের ফ্যামিলিতে আর কি মোটামুটি একটু চলতোই তো আম্মু যখন হলো অন্য রান্নার কাজটা একটু ভালো জানতো তো এক বাসায় রান্নার কাজ করতো বাবার ছিল কিন্তু কোন কাজ হয় নাই তো হঠাৎ করে বাবা হলো অনেকদিন পরেই বাবা মারা গেল স্টো করছিল প্রথমে স্টো করার পরে চার বছর বিছানায় ছিল বিছানাতে সব কিছু করতো তো সেখানেই আপনার তখন বয়স কত যখন বাবার এরকম স্টোক করেছে বাবার যখন স্টো করছে তখন হলো তিন বছর হয়েছে মারা গেছে তখন তো পরিণত বয়স আপনার বড় হওয়া হ্যাঁ লেখাপড়া হলো বাড্ডাত এসেই করছিলাম কালাচাঁদপুর তো ওখান থেকে করার পরে যখন গ্রামের বাড়ি চলে গেলাম তো একটা পর্যায়ে আমার বাবা হলো এখান থেকে চাকরি না ছেড়ে আমাদের নিয়ে হলো গ্রামের বাড়ি চলে গেল তো হ্যাঁ গ্রামের বাড়ি যায় ওখানে কাঁচামালের ব্যবসা করছিল তো আমি ওর সাথে ছিলাম কাঁচামাল বলতে সবজি সবজি আচ্ছা তো ওখানে সবজির ব্যবসা করতো তো আমি বাবার সাথে সবজির ব্যবসা করতাম পড়াশোনা করতাম পড়াশোনা করতাম সবজির ব্যবসা করতাম তা এরকম করতে করতে ওখানে থাকতে থাকতে হঠাৎ করে আমার বাবা আবার ঢাকা চলে আসলো ঢাকা চলে এসে আবার তার সেই হোটেলের কাজে নিল নেওয়ার পরে আমরা হলো খোঁজাখুঁজি এক দেড় বছর এমন খোঁজাখুঁজি তো তখন হলো সে পারতাম না হ্যাঁ তার কোনো যোগাযোগ ছিল না বাবার সঙ্গে হ্যাঁ তারপরে হলো হঠাৎ করে যোগাযোগ হলো যে জানতে পারলাম সে বার্থডে আসছে তো বার্থডে আসার পরে আমরা আমি আর আমার আম্মু সহ বার্থডে চলে আসলাম আসার পরে হলো একটা ঘর ভাড়া নিলাম ওখানে হলো থাকলাম তিনজন আচ্ছা থাকার পরে এখন কতদিন পরে পড়াশোনা মা কি করতো সময় সংসার চলতো কিভাবে তখন বাবাই হলো একলাই চালাতো বাবাকে পাওয়ার পরে ঘটনা হ্যাঁ বাবাকে পাওয়ার পরে ঘটনা ওকে এই এক দেড় বছরের মধ্যে যে বাবার যখন ই ছিল না তখন আমার মামার বাড়ি ছিলাম তো মামার বাড়ি থাকার পর্যায়ে তখন হলো মামাকে হলো যে কোনো একটা মাধ্যমে কার মাধ্যমে ঠিক বলতে পারতেছি না কিন্তু খোঁজ পাইছি যে আমার বাবা হলো এই জায়গায় আসে তো বার্থডে আসলাম আসার পরে একটা রুম ভাড়া নিয়ে থাকতে থাকলাম ওখানে তো টুং টাক করে সংসার চলতে থাকলো তো এখানে আসার পর আমি হলো স্কুল আবার ভর্তি হয়ে গেলাম এর ভিতরে আমার ওই এক বছর আবার গ্যাপ হয়ে গেল তখন আমি ক্লাস ফাইভে ওকে তো এখানে এসে আবার সেই ফাইভে ভর্তি হলাম ফাইভে ভর্তি হওয়ার পরে তো এরকম করে যাচ্ছে তো হঠাৎ করে এখন বাবা তো বলতেছে যে হলো চোদ্দো পনেরো বছরের ছেলেরা তখন হলো চোদ্দো পনেরো বছর হয়ে গেছে যে চোদ্দো বছর পনেরো বছরের ছেলেরা কামাই করে খাওয়ায় তো হলো ও তো পারলে তো কিছু করতে পারে আপনাকে বলছে হ্যাঁ আমাকে বলছে পড়ার পরে তারপরে আমি হলো ডিমের ব্যবসা শুরু করলাম লেখাপড়া বাদ দিয়ে না লেখাপড়া করতাম তখন হলো কাঁচা ডিম আর হলো সন্ধ্যার টাইমে সিদ্ধ ডিম কিছু নিয়ে হ্যাঁ কোন ক্লাসে পড়তেন ওই সময় তখন ক্লাস ফাইভে ফাইভে পড়েন ওকে তো ওই ডিমের ব্যবসা শুরু করতে করতে হঠাৎ করে আমার বাবা কি করলো ওই চাকরি ছেড়ে দিল চাকরি ছেড়ে আমার বাবা হলো 
অন্য একটা ব্যবসা ধরল হুম সে মাক্স টাক্স এটা ওটা ওগুলো বিক্রি করবে তো বাবাকে না করলাম না করার পরে তারপর সে ওটা করবে তার হোটেল চাকরি ভালো লাগে না সে হোস্টেলে মেসেরি করত তো ভালো না লাগলে তারপরে হলো যখন আমি ডিমের ব্যবসা করতাম তো দেখতেছি যে হলো পড়াশোনা বা ডিমের ব্যবসা বা হলো সংসারে এটা দেখা তখন আর পারতেছি না তখন ভাবলাম যে তাহলে দেখি যে লোক অন্য কিছু করতে পারি কিনা তখন যে হলো টাকা কাপড় দোকানে বাচ্চা কিনে নিলাম তো সেলসম্যান হিসেবে ওকে তো এই গোটা গাড়ির জন্য বা ইসের জন্য একটু সমস্যা হতো সেলসম্যান হতে গেলে একটু চেহারা বা লম্বা চোরা আর অনেক কিছুই ভালো হতে হয় মানে ফেসের এই আপনার এই ছোট ছোট এই গোটা বা আপনি যেটা গোটা বলছেন আসলে দেখালে বুঝতে পারবেন দর্শক যেটা হচ্ছে যে ওনার ফেসে ছোট ছোট কিছু টিউমারের মতো আছে ওনার ইনফ্যাক্ট সারা শরীরে আছে তো এটার জন্য প্রবলেম হইতো হ্যাঁ এটার জন্য আর কি মালিককে না বললো বা অন্য কেউ না বললো আমি অনুভবে বুঝে নিতে পারতাম মানে মানে লোকজন আপনার কাছে আসতো না হ্যাঁ সেরকম আসতো না বা মিশতো না হ্যাঁ তো এই পর্যায়ে তখন আমি নিজেকে নিজে আর কি খুব ই করতে পারতাম বুঝতে পারতাম তা কাউকে বুঝতে দিতাম না তা একলা একলা কাঁদতাম যে হলো এগুলো কেন আল্লাহ দিছে কিন্তু তার আগে ওই যে যখন ওই যে এগারো বছর বা বারো বছর তখন কিন্তু আমি কিন্তু দেখি না এগুলো তারপরে যে চোদ্দো পনেরো বছর তখন তো দেখা দিছে তো তখন নিজেকে নিজেকে অনেক খারাপ লাগতো তো তখন হলো ডাক্তারের কাছে গেছিলাম হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের কাছে গেছি যে হলো ওখানে ওষুধ খেয়েছিলাম খাওয়ার পরে ওনারা বলছিল যে হলো এটা বাড়বে কি কমবে এটা বলতে পারি না কিন্তু আপনি খেয়ে যান আল্লাহ বড়সা আপনি খেয়ে যান তো খেতে খেতে এখন যখন দেখি যে হলো বাড়ে না কমে না কোনো সমস্যা ই হয় না তখন এটা আমি হলো রাগ করে বাদ দিলাম যে খাবোই না দরকার নাই হলো হোক বাবার যে রিক্ত এমন আছে তা হোক দেখে আল্লাহ তো কত রকমই তো পরীক্ষা নেই তো এটা আমার দুই বোনেরও আছে যার কারণে দুই বোনের থাকার কারণে আমার যে বয়স তার চারও এক বছর করে বয়স তারপরও আমার ওই দুই বোনের এইগুলোর জন্য বিয়ে দিতে পারি নাই আমার সবচেয়ে কষ্টটা এইখানেই সবচেয়ে এখনো বিয়ে হয়নি জি না যাই হোক বলেন তারপর কষ্টটা আমার এখানেই সবচেয়ে বেশি লাগে যে আমি আমার দুই বোনকে আমার উপরের বয়স হতে তারপরও তাদের বিয়ে দিতে পারিনি যে আপনি সেলসম্যানের কাজ করলেন তারপর কি হলো তো ও সেলসম্যান কাজ অবস্থায় তা একজন আমাকে বলল যে ভাই গার্মেন্টসে তো অনেক ধরনের লোকজন থাকে তো আপনি দেখেন গার্মেন্টস যে ট্রাই করে চাকরি করতে পারেন কিনা তো গার্মেন্টসে যখন গেলাম তো তখন বলল যে লো এগুলা তোমার কি তো বললাম যে ভাই এগুলো কোনো সমস্যা নাই দারুণকে বললাম যে ভাই এগুলো কোনো সমস্যা নেই খালি দেখতে যে একটু খারাপ লাগে তা আমার এমন কোনো কাজ দিয়েন জন্য আমি আলাদা থাকতে পারি আর সোয়াসেই না লোকটা সোয়াসেই না তো একজন বললো যে হ্যাঁ এগুলো অনেক হয় সোয়াসেই না ওকে নে তো ওখানে নেওয়ার পরে ইনচার্জ বা সুপারভাইজার ওনারও মাঝে মাঝে দেখতাম কেমন করে যে তোর এগুলো কি ট্রিটমেন্ট করাস না কেন মালিক পক্ষ দেখলে তোকে বার করে দেবে নিবে না আবার তুই শর্ট তো আবার গোটা ঘাটি এগুলো তো যার কারণে আমি আবার অনেক টাইমে মনে করতাম যে থাক এখন দিচ্ছ তো আমি বলতাম যে বস এগুলো দিছে আল্লাহ আমি কি করতে পারি আমার তো কিছু করার নাই এখন আমি তো ওষুধ খাচ্ছি দেখি বলে সারবে তো তাদের বাবার যেহেতু ছিল সন্তানদের মধ্যেও আছে হ্যাঁ তো তখন হলো আমি হলো এটা এগুলো বলার পরে তারপরে বলতে যে ঠিক আছে দেখ আবার জন্য কারোর জন্য না হয় আমি না বস কারোর হবে না মানে ছোঁয়াচে কিনা এটা হ্যাঁ ছোঁয়াচে কিনা তা আমি বলতাম যে না বস এগুলো আমার তোর মার আছে না আমাকে না আমার মা হলো পুরো ফ্রেশ বিয়ে হয়েছে অনেক বছরই কিন্তু আমার মার একটা গায়েও কিছু নাই মাসালা মা সব দিকে সুস্থ আছে তো তখন বলতে আছে যে হলো ঠিক আছে তাহলে করতে থাক তখন হলো ওখানে ওই গার্মেন্টস ওখান থেকে শুরু তারপর গার্মেন্টসকে কেই আর কি এলাম আর ওই নিজ আর কি পুরো পেশায় কেই গার্মেন্টস ভেবে নিলাম মানে গার্মেন্টসে ঢুকে গেলেন একদম গার্মেন্টসে ওখান থেকে প্রথমত বেতন ছিল তেরোশো টাকা প্রথম জীবনে গার্মেন্টসে বেতন ছিল তেরোশো টাকা তো ওই আস্তে 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 কাজ শিখলাম বসের আস ছিল একটা বস ছিল সে হিন্দু কিন্তু আমাকে অনেক হেল্প করছে আমাকে অনেক রকম সাহায্য করছে আমাকে কাজ শিখাইছে হাতে ধরে কাজ শিখাইছে কীভাবে কী করতে হয় না করতে হয় তো হাতে কলমে শিখাইছে বা আলো মুখে বলছে যে এরকম এরকম করবি এরকম এরকম শিখবি করবি তো ওই রকমই কাজ করতেছিলাম তো এক পর্যায়ে বেতনও বেড়ে গেল আস্তে আস্তে তো ওই অবস্থায় তা যখন হলো আল্টো বয়স বাড়লো তখন অতীতে একটা ঘটনা ছিল একজনের সাথে আর কি একটু ভালো লাগে বয়স কম তারপর একটু ভালো লাগে তাও আমার আশা ছিল যে যখন একটু বয়স হবে 
তখন হলো হয়তো বা ওকে আমি এলো গ্রহণ করে নিব তো এক পর্যায়ে আমার এখন যেটা ধারণা তখন ওইটা ধারণা ছিল আমার এই গোটা গাঠির জন্য বা আমার হাইটের জন্য তার বাপ মা রাজি না কিন্তু সে রাজি ছিল আচ্ছা তো আপনার বিয়েটা হলো না তারপরে না তাকে অন্য জায়গায় হলো বিয়ে দিল বিয়ে দেওয়ার পরে আমি এক পর্যায়ে নেশাকে বেশি নিলাম নেশা করা শুরু করলেন জি কি দিয়ে শুরু করলেন প্রথম সিগারেট আচ্ছা তারপর তারপরে হলো যেটা হলো খাই সিগারেটে ভরে যেটা খাই ওকে যে ওটা খেতাম খাওয়ার পরে আরো পানি জাতীয় কিছু খেতাম যেটা হলো পয়সা পেতেন কই এগুলা গার্মেন্টসের ওই গার্মেন্টসে মাস থেকে কাজ হ্যাঁ মাস থেকে যেটা দিত ঘরে কিছু দিতাম আর নিজে কিছু রাখতাম হালকা কিছু সেটা দিই আর হলো বাকি এক দোকান খেতাম আর আর কি নেশা জাতীয় যেগুলো খায় যারা খায় বাই করে এগুলো টাকা হলো আর কি এমনি বন্ধু বান্ধব বা হলো আউট লোকজন থাকলে এটা এমনি হয়ে যায় তো এটা খেয়ে কি হতো কাজ হতো কোনো না কোনো কাজ আর কি কষ্টটা আর কি কোনো আমি তখন তো অতটাই করতাম না আর কি আবেগ চটে হলো খেতাম আর রাত ভোর হলো ঘুমাতাম আর দিন ভোর হলো তো কাজে রিসেই থাকতাম কিন্তু হলো কাউকে বুঝতে দিতাম না আমার কষ্ট আমি কাউকে বুঝতে দিতাম না আর নিজের কষ্ট আমি নিজের ভিতরেই রাখতাম জি তারপর তো এক পর্যায়ে এমন অবস্থা হয়ে গেল যে হলো চাকরি বাকরিও করতে পারতাম না বা হলো কোনো কিছুই করতে মন বসত না যে শুধু ওই তার কথা ভাবতাম যে সে কেন চলে গেল সে তো একটা বার বলে যেতে পারত তো তাকে একবার হলো ফোন দিয়েছিলাম ফোন দেওয়ার পরে সে এলো বলে যে দেখেন যাবার হয়ে গেছে হয়তো বা আপনার সাথে আমার ভাগ্যে নাই যার কারণে এলো হয় নাই তো সেখানে কি করার আছে তো আপনি এলো শুনছে আপনি নেশা করেন তা আপনি আমাকে যদি সত্যি যদি ভালোবেসে থাকেন তাহলে আপনি নেশাটা করবেন না তো আমি বললাম যে না আমি সিগারেট নেশাটা সেইগুলো তো খাই তোমাকে কে বলছে বলছে আমাকে যেই বলুক আপনি এগুলো খাবেন না আমাকে ঠিক আছে এগুলো খাবো না কিন্তু সিগারেট আমার না খেলে হবে না সিগারেট বা গাজা এগুলো না খেলে হবে না তা বলতেছে যে এলো না এটা খাইয়েন না লাভ কি তাতে আমাকে তো পাবেন না তো আমি বললাম যে ঠিক আছে যেহেতু পাবো না সেটাও তো জানি তাও তো ভুলে থাকা যায় কয় কে বলছে সব ফালতু কথা ভুলে থাকা যায় এগুলো ফাও টাকা নষ্ট করেন না ই করেন না আপনারা মা বাবার দিকে তাকান বা ইসের দিকে তাকান আপনি কি আমার থেকে আপনার মাকে বেশি ভালোবাসেন না আমাকে অবশ্যই কে তাহলে আপনার মার দিকে চিন্তা করে অন্তত এগুলো বাদ দেন আপনার আম্মার কস আম্মুর কসম লাগে তো যখন আমার মার কসম দিছে তখন হলো আমি হলো আস্তে আস্তে ওই নেশাটা আস্তে আস্তে বাদ দিলাম কিন্তু সিগারেট খেতে থাকলাম প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গাটায় ছোট্ট একটা বিরতি নেব এবং বিরতির পর আবারও ফিরে আসবো জীবন গল্পে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে বলতে চাই ঢাকা এফ এমের আরও একটি ইউটিউব চ্যানেল যেখানে আপনারা জীবন গল্প এগুলো দেখতে পারবেন আমাদের এই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটির ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফ এম আই এল ও ভি ই লাভ ডি এইচ এ কে এ এফ এম চ্যানেলটিতে গিয়ে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো নাইন জিরো ফোর নাইন জিরো ফোর ওকে ছোট্ট একটা বিরতি জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স অ্যাগেন প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন জীবন গল্প আমি আর জি কিবরিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো ওকে আমরা যেখানটায় ছিলাম তারপর এর ভিতরেই আমাকে একজন বলল যে হলো আমার ননদকে তুই বিয়ে করবি তো হলো আমি বললাম যে হলো দেখেন আমি এই রকম আবার জানেন যে হলো আমার ইনকাম কম তো এর ভিতরে আবার হলো জানেন যে তাকে সে জানে যে আমার সেই যার সাথে প্রথম রিলেশন সেই খবরটা সে জানে তো বললো যে হলো তারপরও তো এইগুলো আপনি জানেন আমি এলো এই কারণে নেশা ধরছে আমি চাই না যে হলো পরবর্তীতে আবার আরেকজনের জন্য আমি আবার হলো ধ্বংস হই বা হলো অন্য কিছু করি কেন না তা কার কথা বলছি তুই বুঝতে পারছো আমাকে না তা তখন সে তার ননদের কথা বলে তো আমি যখন তার ননদের কথা বলে তা আমি বলি যে হলো আপনারা তো আর কি বাড্ডাতে তাদের একটু ই আছে নাম আছে 
নাম আছে বা হলো চিনা পরিচিত বেশি তার স্থানীয় তো আমি হলো প্রথমে তো রাজি হই নাই যে দিবে কি দিবে না আমি একটা এসে বিবৃতির ভিতরে থাকতাম তো আমি এক পর্যায়ে বললাম যে যে ঠিক আছে আমি রাজি কিন্তু আমার মাকে দেখাতে চাই আমার মাকে দেখাতে চাই যে হলো সে কি বলে তো আমার আম্মাকে যখন বললাম আমার আম্মা বলে যে না তুই ছেলে মানুষ যেমনই হোক দরকার লাগলে গার্মেন্টসের একটা মেয়েকে বা অন্য একটা মেয়েকে তুই বিয়ে করিস আমি না আমি ওকে বিয়ে করব যেহেতু আমি এই অবস্থা আচ্ছা ওই ওই ননদের কি ছিল শারীরিক কোনো সমস্যা ছিল হ্যাঁ শারীরিক একটা সমস্যা ছিল তো যার কারণে সমস্যা বলতে সমস্যা বলতে পিঠে একটা উচ্চা ধরনের একটা কুজ যে বলে ও কুজের মতো ছিল হ্যাঁ সেটা ছিল তুমি মাকে কি বললেন আমি মাকে বললাম তো আমার মা তো রাজি না বলে যে না তা আমি বললাম যে দেখেন আমাদের গায়ে তো মন গোটা কাটি আছে হুম তো হিসাবে তো আমিও তো ওই কয়েকে না এই জন্য তো তোকে তো কেউ প্রতিবন্ধী বলে না কিন্তু ওই মেয়েকে তো অনেকে বলে প্রতিবন্ধী বলে হ্যাঁ তা আমি বললাম যে তাতে কি তো আমি এই শব্দটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম না আর কি আমার মার কারণে যা বললাম তো বলতেছে যে আমাকে যেমনই হোক আমি ওকেই করব যে আর আমাকে ওরা কিছু ই দেখাইছিল যে ওকে যদি তুই যদি বিয়ে করিস তো তাহলে তোর হলো পিছনের সাইড যা আছে সব বাদ আর তোকে আমরা হলো দেখব হেল্প করব আচ্ছা যা কিছু লাগে তোর এখানে সব কিছু আমরা করে দেব তুই শুধু আমার ননদটাকে যদি গ্রহণ করিস তো আমি কই যে দেখেন যে এগুলো তো এখন কি বলবো তা বলতেছে দেখ কিছু পাইতে হলে কিছু হারাতে হয় তো তুই তোর তো এই অবস্থা তুইও যে একটা মেয়ের যে বিয়ে করবি বা ভালোবাসা পাবি বা এই পাবি আর তুইও তো একটা ভালোবাসার জন্য তুই নেশা করিস বা এটা এটা করিস এটা তো ঠিক না তো আমি বললাম যে ঠিক আছে তো আমি এই মুহূর্তে কি করতে পারি কয় তোর বাপ মারে রাজি করা তো আমার মাকে বলো আমার মা বোন কিছুতে রাজি না এক পর্যায়ে আমার শাশুড়ি যে এখন হলো বর্তমান আর কি যে শাশুড়ি ছিল তো সে একদিন এসে আর কি ডাইরেক্ট আমাকে দেখল দেখার পরে তার ভালো লাগছে তার মেয়েকে দিবে আমাকে ডাইরেক্ট বলছে যে তুমি আমার ছেলের মতন তোমার হাতে ধরি দরকার লাগলে তোমার পায়ে ধরি তারপরে তুমি আমার মেয়েটারে গ্রহণ করো যেহেতু তুমি রাজি হইস তো তুমি করো তা আমি বলছি যে দেখেন আমার এই অবস্থা তো আমি কি করতে পারি আমার তো কোনো আর্থিক কোনো নাই বর্তমানে আমার ইনকাম যেটা সেটাতে আপনার মেয়েরে আমি চালাতে পারবো না বা আমিও চলতে সেরকম পারবো না তা আর জানেন তো আব্বা হলো চাকরি করে ছোটোখাটো আর হলো কোনো রকম দিনকাল যায় তো সে বলতেছে যে হলো তোমার এগুলো নিয়ে চিন্তা করতে হবে না তুমি আগে বিয়েটা হইতে দাও বা বিয়েটা করো তোমার যা কিছু লাগে তোমার ভাবি যেটা বলছে সেটাই তোমার যা কিছু লাগে সেটা আমি দেখব আমি করে দেব ঠিক আছে একটা ওর নামে যে জায়গাটা আছে বা হলো আমার নামে যে জায়গাটা আছে সেখানে একটা বাড়ি টাড়ি করে দেব বা ঘর দর তুলে দেবো তুমি ওখানে থাকবা দেশের বাড়ি যেহেতু তোমাদের কিছু নাই তো হলো এখানে থাকো তখন হলো আমি এক পর্যায়ে রাজি হলাম রাজি হওয়ার পরে আমি আমার মা বাবা মাকে জানালাম না দু বোনেকেও জানালাম না তা আমি বললাম যে হলো যে ঠিক আছে আমি তো রাজি তা হলো আমাকে দুই বছর সময় দেন তো সে বলতেছে যে হলো দুই বছর না ছয় মাসের ভিতরে যদি তুমি যদি করো তাহলে করো না অন্য জায়গায় বিয়ে দেবো আমি ঠিক আছে সেটা আপনাদের ইচ্ছা আমার তো কিছু করার নেই তারপরে কয় যে ঠিক আছে দু বছর তোমার টাইম দিলাম হ্যাঁ তুমি করো আবার মত পাল্টাও না আমাকে না কার ওই যে নেশাটা সবলে কি কি করো এগুলো কইরো না কিন্তু আমাকে ঠিক আছে তো তখন তারা চলে যায় যাওয়ার পরে সকালে আবার ফোন দেয় তখন আমি অফিসে আমার বলে তুমি ছুটি নাও আমি কই আমি তো অফিসে আসি এখন তো ছুটি নিয়ে যাবে না তা বলতেছে যে হলো ঠিক আছে তাহলে হলো সন্ধ্যার সময় তুমি দেখা করো কোন কোথায় বলতেছে যে অমুক জায়গায় দেখা করো তো আমার এক আর কি তার যে ভাবি আসছিল তার ভাবির বাসে হলো দেখা করলাম দেখা করার পরে তার মামি আর কি মেয়ের মামি তার খালা আর একটা বোন তারা হলো আমার সাথে দেখা করে দেখা করার পরে বলতেছে যে হলো তোমার সমস্যাটা কি আমার বলো আমি কেন সমস্যা কি এখন তো আমার তো এরকম চালাইতে পারবো না আর এখন বিয়ে করে এখন হলো মা রাজি না তা বলতেছে যে হলো এখন আপাতত বিয়েটা করো গোপন থাকবে আর হলো তোমার যা তোমার কোনো খরচ দিতে হবে না যা খরচ লাগে সব আমরা দিব আর হলো তোমার যা লাগে মাসে মাসে আমি জানাবা দরকার লাগলে আমরা তোমার আর হেল্প করবো মানে আপনাকে খরচ দিয়ে চালাবে হ্যাঁ বলতেছে যে তোমার যেহেতু তোমার ইসে আছে 
এই অবস্থায় আসো তা তোমারও যদি লাগে তুমি হালকা পাতলা আমাদেরকে স্থির নিও বা তোমাকে খরচ দিব তো আমি বললাম যে ঠিক আছে আর কি আমার তখন লোভটার জন্ম নেই ঠিক আছে তার তারা যখন এই সমস্ত কথা বলে তখন আমার লোভটার জন্ম নেই আমি আর অন্য দিকে তাকাই না আমার হলো তখন স্বপ্ন ছিল আমি একটু উপরে উঠি আমার যেহেতু কিছু নাই তো দেখি ঢাকা শহরে একটা স্থানীয় মেয়ে মেয়ে যেমনই হোক তাকে হলো বিয়ে করে আমি একটু প্রতিষ্ঠিত হতে পারি কি না আর দশজন মতন একটু প্রতিষ্ঠিত হতে পারি কি না তো এক পর্যায়ে আমি বিয়ে করলাম তো বিয়েটা এরকম হইল যে সন্ধ্যাবেলায় আমার অফিস ছুটি দিবে তা বলতেছে যে অফিস ছুটি কয়টা আমি বললাম যে কয়টা বাজে কয় তাহলে আজকে তাহলে বিয়ে করো আমাকে আজকে কীভাবে বিয়ে করব আগামীকালকে ভালো পরশু দিন বা দুদিন সময় দেন কেন না বিয়ে যদি করো আজকে করতে হবে আমি কয় আমার কাছে একটা টাকা নেই আমি এলো বেতন ওভার টাইম কিছুই পাই নাই আমি এখন কি করতে কয় তোমার কিচ্ছু লাগবে না তুমি শুধু এক পোশাকে আসবা বিয়েটা করবা কারো জানানোর দরকার নেই এখন আবার চলে যাবা ঠিক আছে তো আমি বললাম যে যে ঠিক আছে তাহলে আমি কি করতে পারি কয় তাহলে এখন ছুটি নাও না এখন ছুটি নেবো না তুমি হলো নামো বা হলো ছুটির পরে আমাকে ঠিক আছে তো তখন হলো আমার এক একসাথে চাকরি করতাম তো তাকে বললাম যে ভাইয়া এরকম এরকম কে অবস্থা করতো তা বলে যে দেখ মেহেদি কিছু যদি পেতে হয় তা কিছু হারাতে হয় তা ও যে একবারেই খারাপ বা হলো পঙ্গু তা তো না শুধু দেখতেই উপরে দেখতেই যায় একটু খারাপ লাগে পিছনতে দেখতে একটু খারাপ লাগে তা মানুষের জীবনে তো কত রকম কিছুই হয় তোরও তো এগুলো আছে তো তুই বিয়েটা কর হয়তো বা তুই সুখী হবি তো আমি বললাম যে তাহলে আপনি কি আমার সাথে যাবেন বলতেছে তোর পরিবারকেও জানা ওকে না কে যাক পরিবারকে পরে জানাস তাহলে চল তো আমি আরও গেলাম যাওয়ার পরে নিচে নামলাম ঠিক আছে ছুটি হওয়ার পরে আমি নিচে নামলাম নিচে নামার পরে ওখানে হলো মেয়ের ভাবি আর হলো মামি ছিল থাকার পরে তাকে তারা আমারকে ওখান থেকে পাঞ্জাবি পায়জামা স্যান্ডেল যা যা লাগে কিনে দিল কিনে দিয়ে আমাকে এক অটো করে আর কি বলতেছে যে তোমার সাথে আর কেউ নাই আমাকে কি না আসে আমাদের এক অফিসের এক বড় ব্যবসা কে চলো তাহলে তা আমি এক রিক্সায় গেলাম তার এক রিক্সায় গেল তো ওখানে যাওয়ার পরে ওখানে দেখে ওনাদের সবাই আছে ওনাদের ওনার ও চাচা আছে ভাবি আছে বড় ভাবি আছে ছোট ভাবি আছে বড় ভাই আছে সবাই আছে আসার পরে কয় যে আসছো নাকি আমাকে যে আসলাম কয় ঠিক আছে আমার মা কি তোমার কোনো রকম কিছু বলছে আমাকে কেন না কিছু বলার নাকি দেখো আমাদের শুধু বোনটার এক তুমি কেন করতেছো বা কিসের জন্য করতেছো জানি না হ্যাঁ তো হলো আর তুমি কি সত্যি বিয়ে করতে পারো আমাকে জি তাহলে কিন্তু কদিন পরে যাবার ফেলাই থেয়ে চলে যাইবা ইন দ্য মিনটে আপনার কি মেয়েটার সঙ্গে কথা হয়েছে কোনো নাকি শুধু এদের এর এর আপনার অভিভাবকের সঙ্গে কথা হচ্ছে না অভিভাবকের জন্য কথা হয়েছে কিন্তু মেয়ের সাথে হলো প্রথম মাসখানে একবার খালি দুই এক দিনবার কথা হয়েছিল তা আমি বলছিলাম যে দেখো না দেখেন যে হলো এরকম এরকম সবাই বলতেছে আপনি কি বলেন বলতেছে যে আমার মা বাবা যেখানে রাজি সেখানে আমার কিছু বলার নেই কেননা আমি শারীরিকভাবে এরকম আমাকে তো দেখছেন তা আমি বললাম যে আমাকেও তো আপনি দেখছেন আমার এই অবস্থা আপনি কি বলেন কয় না আমার কিছু বলার নাই আপনি বিয়ের পরে যেখানে রাখবেন আমি তা বিয়ের পরে আমার মা বাবা তো এখন রাজি হচ্ছে না তো কি করা যায় তা বলতেছে যে এখন রাজি না হয় পরে তো হতেও পারে তা আপনি যদি করেন তাহলে দেখেন তো হলো আমি আর কি বলবো তা আমি বলতেছি যে কয় নিজের বিয়ের কথা তা নিজে বলা যায় না তা আমার মা বাবা যদি দেয় তাহলে আমি আমার কোনো সমস্যা নেই তা আমি বলতেছি দেখো আমি কিন্তু দেখতে অনেকটা খারাপ আমাকে দেখছো কায় আমারও তো আছে সমস্যা তো অনেক কথাবার্তা বলার পরে সে আর কিছু বলল না বললো আমার আম্মুর সাথে কথা বললেন তার আমার তার আর কি আমার শাশুড়ি শাশুড়ির সাথে কথা বললাম কথা বলার পরে বলতেছে যে হলো ঠিক আছে সমস্যা নাই তুমি আসো তোমার মা বাবাকে কদিন পরে জানে তো এর ভিতরেই তো ওই বিয়েটা করার পরে তো ওখানে হলো সেদিন আর হলো আমি থাকলাম না তো কাবিন করলো দুই লাখ আচ্ছা হ্যাঁ তারাই আমি কিন্তু এক টাকাও নিয়ে যাইনি তো তারাই কিন্তু আমাকে সব খরচ দিল তো আর আমার কোনো ফ্যামিলি গেল না কেউ গেল না আমি একলা গেলাম তারাই বিয়ে দিল তো দুই লাখ টাকা কাবিন করলো আপনার ফ্যামিলি জানতো যে আপনি বিয়ে করলেন না জানতো না জানতো না জি না আমি সেখানেই আমার মাকে আর কষ্ট দিয়েছি একটা বাবা বাবা না বাবা মা ভাই বোন জানা নাই না আমার কোনো ফ্যামিলি আর কি কেউ জানতো না হঠাৎ করে যেই ওই একদিনের মধ্যে যে কথাবার্তা আমি দুই মাস সময় চাইছিলাম 
দুই বছর সময় চাইছিলাম তার তারা আমাকে দিয়েছে দেওয়ার পরেই সকালে ওই যোগ বলছিল আবার কল দিয়ে জাজকে কলই করতে হবে তারপরে তো এক পর্যায়ে ওখানে বিয়ে করার পরে তারা দুই লাখ টাকা কাবিন করলো একজন বলে যে না পাঁচ লাখ কর আমাকে পাঁচ লাখ দশ লাখ যাই করেন আমার কোনো সমস্যা নাই কিন্তু আপনারা পরবর্তীতে আবার দেখেন না যে ছাড়াই নিয়েন না বা লোক অনেক কিছু করেন না আরে পাগল নাকি একজন বলে আরে পাগল নাকি যে লো বিয়ে দিতেছে কি ছাড়াই নেওয়ার জন্য নাকি মেয়ে তো আমি বলতেছে আমার শারীরিক অবস্থা বা এই দেখা তো আপনারা পরবর্তীতেই করতে পারেন তো বলতেছে যে না আবার আমাদের মেয়ে এরকম তুমি আবার বিয়ে করতেছো কিসের লোভে বা কিসের জন্য করতেছো সেটা তো জানি না তা যাক করো আমার শাশুড়ি যদি কিছু বইলা থাকে এটা আমার এক ভাবি বলতেছে তার ভাবি যে লো সম্পত্তির লোভে বা না টাকার লোভে না কিসের লোভে আমি কই কিছুর লোভেই করতেছি না আমার শাশুড়ি আবার বলছে কয় তোমারে যা দিব বা যা কিছু করব তুমি কাউকে জানাবা না হুম তো আমি বলছি যে ঠিক আছে তা সেই পর্যায়ে আমি তখন কিছু বললাম না আর কি আমার শাশুড়ি টোটালি মানে মুখ খুলতে মানা করলো যে ঠিক আছে আমি বলছি যে ঠিক আছে কাউকে কিছু বলি নেই তো বিয়ে করার পর দুই লাখ টাকা কাবিন করার পরে আমার শাশুড়ি বলে কাবিন কাজি বলে যেল আসল কত তা আমার শাশুড়ি বলে যেল বিশ হাজার তখন আমি তাকালাম আমার শাশুড়ির দিকে আমি তো কোনো টাকা দিই নাই আর কি আমি একটা দুই টাকা দামের যে একটা জিনিস দেবো সেটাও দিই নাই তো এক পর্যায়ে আমার শাশুড়ি যখন বললো যে বিশ হাজার তখন আমি আমার শাশুড়ির দিকে তাকালাম আমার শাশুড়ি আমাকে ইশারা দিয়ে দেখালো যে চুপ করো তো আমি আবার চুপ থাকলাম তো সেখানে বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে সবাই ওখানে থাকলো আমি হলো সেই রাতে চলে আসলাম আচ্ছা প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গাটায় ছোট্ট একটা বিরতি নেব এবং বিরতির পর আবারও ফিরে আসবো জীবন গল্পে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে বলতে চাই ঢাকা এফএমের আরও একটি ইউটিউব চ্যানেল যেখানে আপনারা জীবন গল্প এবং সিক্রেটস অনুষ্ঠানের ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন আমাদের এই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটির ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফএম আই এল ও ভি ই লাভ ডি এইচ এ কে এ এফ এম চ্যানেলটিতে গিয়ে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো ওকে ছোট্ট একটা বিরতি জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স অ্যাগেন প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন জীবন গল্প আমি আর জি কিবরিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো ওকে আমরা যেখানটায় ছিলাম তারপর চলে আসার পরে আমি আর কিছু বলি নেই না বলার পরে রাত্রাবার ওর সাথে কথাবার্তা হলো বললাম বলার পরে ও বলতেছে যে বিয়ে করে আজকে চলে গেলেন মানুষ তো বোর কাছে তো একদিন থাকে আমি বললাম যে দেখো যে এই অবস্থা এখন তো থাকার কোনো অবস্থা নাই আমি তো ফ্যামিলি কাউকে না জানি হঠাৎ করে কিসের মধ্যে কী হয়ে গেল আমি নিজে বলতে পারলাম না হঠাৎ করে বিয়েটা কেন করলাম বলতেছে এখন তো বিয়ে হয়ে গেছে এখন যা আবার হয়েছে এখন পরবর্তীতে নাই জানাই দিয়েন তো আমি এরকম অবস্থায় থাকতে থাকলাম তো এক সপ্তাহ পরে আমি বেতন পেলাম পাওয়ার পরে ওখানে এর ভিতরে আর হলো যাওয়া হয় না ওখানে এমনি ফোনে ফোনে কথা হয় আসার বিষয়ে কেমন কি আসে যে কী খাওয়া দাওয়া করছে এটা ওটা টুকু টাকুর কিছু কথাবার্তা হয় তো এভাবে চলতে থাকার পরে এক সপ্তাহ পরে বেতন পেলাম বেতন পাওয়ার পরে বাসায় মিষ্টি নিলাম আর হলো ওদের বাসায় হলো মিষ্টি নিলাম নেওয়ার পর এখন বাসায় যখনই মিষ্টি নিচ্ছে তখনই আমার আম্মা বলতেছে যে তুই কি বিয়ে করছিস আমি বলতাছি কিছু আর বলি না হুম মা বুঝে গেছে হ্যাঁ আমার আম্মা বুঝে গেছে কারণ তুই যেদিন বিয়ে করছিস সেদিন আমি বুঝে গেছি তা আমি বললাম যে হাজার হলো মা তো তা বুঝতেই পারুক আর কি মনে মনে বলতেছে বুঝতেই পারবে তাহলে আমি কিছু বললাম না তখন আমি বললাম যে পা ধরে মাপ চাইলাম যে মা আমি ভুল তো ধরেন একটা করিয়ে ফেলাইছি কাল আস পর্যন্ত ওই রকম একটা মেয়েরাই বিয়ে করলি তোর ভাগ্যে কি আর অন্য মেয়ে নাই আমি কেউ হয়তো বা নাই যার কারণে ওই মেয়েটাই আমার ভাগ্যে লেখা ছিল যার কারণে হয়ে গেছে 
তো এরকম করার পরে তা বলতে সেই মেয়েরা আমি কিছুতে গ্রহণ করতে পারবো না তো যদি বাপ আমার ভালো চাস আর যদি আমার যদি মৃত্যু না দেখতে চাস ওই বউরে আমার সামনে আনিস না ঠিক আছে তুই করছস তোর মতন তুই থাক ঠিক আছে তুই কিসের বড় তুই বড় জায়গায় হলো নাও বানতে গেছিস তা তুই তোর মতন থাক বাপ আমার তোর কিছু দেখতে হবে না তা আমি বললাম যে বলতে তো করছি এখন তো কিছু করার নাই এখন যাওয়ার হয়ে গেছে এখন ঠিক আছে ওকে আনবো না তো সপ্তাহখানিক পরেই ওর ভাবি আমাকে আর কি যখন হলো যে গেছিলাম মিষ্টি নিয়ে তো এক পর্যায়ে ওর ভাবি আমাকে এক রুমে নিয়ে আর কি কথাবার্তা বলার পরে বলতেছে যে হলো তুই কিসের জন্য ওখানে বিয়ে করছে সেটা জানি না এখানে জায়গা আছে এতটুক হ্যাঁ আর হলো ওর ওর সেরকম সম্পত্তি নাই ওর পড়াশোনা সেরকম জানে না আবার ওর নামাজ কালামও পড়ে না ঠিক মতন গা গোসল দেয় না সবসময় পেত্নির মতন থাকে কারোর কথা শোনে না তা তুই কিসের আশায় বিয়ে করছিস কেন করছিস সেটা তুই জানিস কে বলছে এটা ওর ভাবি আমাকে বলতেছে তা তুই যদি পারিস তাহলে সাইড কেটে সাইড কেটে যা হুম যাওয়ার আমি দেখব তোর কোনো যোগাযোগ রাখিস না কোনো কথাবার্তা বলিস না কারোর সাথে যাওয়ার আমি আমি দেখতে ম্যাচ করো তুই দেখতেই কর তোর মা মা কি রাজি হয়েছিলাম কেন তাহলে এরকম মেয়েরা কি কেউ রাজি হয় আমি বললাম যে তাহলে ভাবে আমি কি করতে পারি এখন তো কিসের আশায় করলাম আর হলো কেন করলাম বলতাছে যে হলো তোর শাশুড়ি যদি বলে থাকে যে হলো তোকে কিছু দিবে করে দিবে বা হলো কিছু ই করবে এগুলো সব মিথ্যা কথা কিছুই হবে না তো এগুলো বাদ দে তো আমি এক পর্যায়ে তাদের সাথে তার ভাবির কথা শুনে আর কি হলো আমি ভাবলাম যে ঠিকই তো যে আমার মা আর এই দিক দিয়ে রাজি হইতেছে না আবার কোনো কিছু হইতেছে না তা আমি আবার কেমন একটা লাগলো আর কি আমার নিজের কাছে নিজে খারাপ লাগলো যে এরকম একটা মেয়ে বিয়ে করলাম তা ঠিক আছে আমি যোগাযোগ বন্ধ করে দিলাম এই ছিল আমার প্রথম ভুল আচ্ছা এই এলো ভুল হলো তার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করার পরে কতদিন অনেক দিন যাওয়ার পরে তার মা হলো আবার যোগাযোগ করে কিন্তু বাসায় আসা আসার পরে বলতেছে যে হলো আপনার ছেলে তো বিয়ে করছে বলতেছে আমার ছেলে বিয়ে করছে আমি তো আর করাই নাই আপনারা দিছেন তো হলো আমার ছেলে যদি ওখানে না যায় যোগাযোগ না করে সেটা তো হলো আর আমার দোষ না তো আপনারা দেখেন আমার ছেলে যদি যায় যাক সমস্যা কি ও যদি ঘর জমায় থাকে থাকুক আর কালকে আমার আম্মুর সাথেই কথা বলছে বলার পরে আমি আর হলো আমাকে আবার হলো আমি বাসা আসার পরে দেখি তারা হলো বাসায় আসে বাসায় থাকার পরে তা আমার বলতেছে কী ব্যাপার তুমি যাও না ই করো না আমাকে দেখেন যা আবার হয়েছে কিসের মাধ্যমে বিয়ে করছে আমি জানি না আর কেন করছিলাম আপনারা যদি পারেন তাহলে হলো সব কিছু করতে ই করে ফেলান ঠিক আছে বলতেছে এটা কী হলো ছেলের খেলের মোয়া যে হলো তুমি চাইলা আর হলো বিয়েটা ই করতে করলা ই করে ফেলবা শেষ করে ফেলবা কিন্তু ওর ভাবি যে আমাকে যে কথাগুলো খারাপ খারাপ কথাগুলো বলছে আরও অনেক কথাবার্তা বলছে সেগুলো আর কি নাই বললাম ওর বিষয়ে তো হলো আমি হলো এক পর্যায়ে আমি বললাম যে আমি আর কিছু করার নাই আমি কোনো যোগাযোগ রাখতে চাই না বা কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না ওকে এটা বললেন আপনি হ্যাঁ বলার পরে তারপরে হলো ওর ভাই তারপরে ওর এক ভাই হলো আমাকে আর আর কি হুমকি দিল ওর কি অন্যরকম একটা হুমকি দিল যে হলো তুই বিয়ে করছিস আবার হলো এরকম এরকম এটা সব ভাই দিবে স্বাভাবিক এটা আমি হলো তারপরে আমি বললাম যে ভাবি ভাই যে আমি একটা ভুল করে ফেলাইছি তো মা তো রাজি হইতেছে না তা কি রাজি এখন হয় না পরে হবে ঠিক আছে তুই এমনভাবে থাকতে থাক তোর মা বাবাকে জানাবি যে তুই যোগাযোগ করছ না তো এরকমভাবে তুই থাকতে থাক তো এরকমভাবে থাকতে থাকলাম কিছুদিন পরে আবার ওখানে যাতায়াত শুরু করলাম বউয়ের কাছে হুম ওখানে গেলাম যাওয়া আসার মাধ্যমে এখন হলো কিন্তু ওর ভাবি যে আমাকে যে খারাপ চোখে দেখে আমি পরে পরবর্তীতে যাওয়ার পরে ভাবি তখন আমাকে খারাপ চোখে দেখে হ্যাঁ গেলেই ওখানে গেলেই আর কি অন্যরকম কথাবার্তা এক পর্যায়ে এলো সে আমাকে ডিভোর্স দিছে আপনার ওয়াইফে আপনাকে ডিভোর্স দেয় হ্যাঁ তো এর মাঝখানে আমি একটা কথা বলতে চাই যে এলো মাঝখানে যখন মা আমার মাকে রাজি করালাম আমার মাকে রাজি করাইছি সবাইকে রাজি করাইছি রাজি করানোর পর আমি যখন বললাম যে ঠিক আছে যে তুমি আমার কাছে মা বাবা সবাই যখন রাজি না এর ভিতরে আমার বাবা মারা গেছে তো আমি যখন বললাম যে ঠিক আছে এখন তো সবাই রাজি তাহলে তুমি আসো তো তখনই তার পরিবার উল্টা রিয়াকশন যে আমার বোন ভাড়া বাড়িতে দিব না তুই এখানে থাকবি আর যদি না থাকোস তাহলে আমার বোনকে খরচ দিবি 
খরচ দিয়ে আমার বোনকে এখানে রাখবি তো আমি বললাম যে দেখো তখন ওকে বললাম যে দেখো তোমার ভাই ভাবি কী বলে বলতেছে যে আমার ভাই ভাবি যেটা বলতেছে আমিও সেটাই যে আপনি যদি আমাকে এখানে খরচ দিয়ে যদি রাখতে পারেন তাহলে রাখবেন আর না রাখতে পারলে আমার কিছু করার নেই আমাকে তোমার কিছু করার না মানে তুমি কি আমি কি একবার ভাঙা ঘরে থাকি নাকি আমি তো ভালো জায়গায় থাকি তা যেভাবেই থাকি না কেন একটু ভালো জায়গায় থাকি থাকার চেষ্টা করি তো তুমি ওই জায়গায় থাকো বলতেছে যে না আমি ওই জায়গায় থাকতে পারবো না আমি এই এখানে থাকবো যদি আমাকে যদি রাখতে ইচ্ছা হয় তাহলে আমাকে হলো এখানে খরচ দিয়ে রাখতে হবে তা খরচ বলতে খরচ বলতে একটা মানুষের হাত খরচ তার ভাই ভাবির কথা বা তার কথা যে তিন হাজার টাকা তিন চার হাজার টাকা এটা তা আমি বলতেছি যে আমি সামান্য কয়েক টাকা কামাই করি চোদ্দো পনেরো হাজার টাকা মাসে ইনকাম হয় যদি গার্মেন্টস ওভার টাইম হয় তাহলে এরকম হয় আর না হলে দশ বারো তেরো হাজার তো আমি এই খরচ দিয়ে তো তোমাকে তো ওই জায়গায় দিতে পারবো না তো বলতেছে যে তাহলে তো আমার কিছু করার নেই তাহলে আমার ভাই ভাবি যা বলবে তাতে আমি এলো শুনতে রাখি বা আমার মা যা বলে তারও বাবা নেই তা আমি বললাম যে তাহলে আমি কি করতে পারি কে তাহলে আপনি কথাবার্তা বলেন না সম্পর্ক রাখেন না আমি তাহলে সব কিছু ওই করে দাও ক আমি করবো কেন আপনি করে দেন আপনি তো বিয়ে করছিলেন আমি কি বিয়ে করতে আসছিলাম আপনি তো আমাকে বিয়ে করতে আসছিলাম তখন আমি বললাম যে লো বিয়ে তো আমি তো করতে আসছিলাম ঠিকই কিন্তু আমার তো ফ্যামিলি কেউ ছিল না কিন্তু তোমার তো ফ্যামিলি সব ছিল তা আমি তো তোমাকে তো বলি নাই যে আমার কাছে রাখবে না বা আমার মা বা বোন তোমাকে তো নির্যাতন বা কোনো কিছু তো করে নাই তা তুমি আমার ওখানে থাকো বলতে আপনার ওখানে তো আমি থাকলামই না তো এর ভিতরে আমাকে তো তুমি তো যাওই নাই আমি কি বলবো তোমাকে তো আমি রাখার অনেক চেষ্টা করছি তুমি আমার এখানে থাকো বাই করো তুমি তো ওখানে যাইতে রাজি হো না এর ভিতরে ও একবারও আর কি আমার এখানে আয়সা থাকি থাকতে আর কি রাজি হয় না আমি যখন ওখানে যেতাম কিছু না কিছু নিয়ে গেলাম সেটাতে ওই ছিল কিন্তু ওই দিকে বেজার থাকতো যে ওকে আমি হাত খরচ দিই না কেন কি করতেন আপনি তখন আমি আমি গার্মেন্টসের চাকরি করি কত টাকা বেতন পেতেন ওখানে ফিক্স ফিক্স হলো দশ হাজার ওভার টাইম হলে আরও তিন চার হাজার হতো তো আমি ওই অল্প বেতনে তো আমি তো ওকে তো দু জায়গায় খরচ দিতে পারতাম না তো আমার মা এক পর্যায়ে বললো যে ঠিক আছে বাবা তুই না খরচ দে বা আলো ওই জায়গায় থাক হ্যাঁ তা আমি বলতেছি যে ওই জায়গায় থাকলে তো মানুষ ঘর জমায় বলবে তো ঘর জমায় থাকতে আমি রাজি না তো আমি বললাম যে তুমি আমার এই জায়গায় থাকতে তোমার সমস্যা কি কেন আমি ওই জায়গায় থাকলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে আমি ওই জায়গায় থাকতে পারবো না আমার দম বন্ধ হয়ে আসে আমি তা আমি কি করতে পারি কে তাহলে আমার খরচ দেন আমি বলতেছি যে এলো আমি তো তোমাকে খরচ দিতে পারবো না তো এক পর্যায়ে এরকম কথা কাটাকাটি হওয়ার পরে এক দেড় বছর এরকম কথাবার্তা বন্ধ হঠাৎ করে ও আমাকে একদিন ফোন দিয়ে অনেক রকম খারাপ খারাপ কথা বলে বলার পরে বলে যে আপনারে মুক্তি করে দিব হ্যাঁ কতদিন পরে এলো আপনার এলো কাগজ আপনি পেয়ে যাবেন তখন বললাম যে এলো ভালো মতন সংসারী করলাম না কোনো কিছুই তুমি এলো শাশুড়ির আদর বা এলো শাশুড়ি ননদের যাই হোক এবং শেষ পর্যন্ত আপনাদের ডিভোর্স হয়েছে আপনি আমাকে একটু বলেন তো এই গল্পটা আপনি কেন বললেন রেডিওতে কী কারণে বললেন আর কি আমার এই কথাটা বলার কারণ হলো ওই যে আমি প্রথমে তো একটু লোভ করছিলাম এক্সাক্টলি তো এটা তো আমি হলো মনে করি যে হলো এটার জন্য আমি নিজেই দেয় আর দ্বিতীয়ত মনে করি আমার হলো কপাল যে হলো আমার এই গোটাকাটির কেননা আমার সারা গোষ্ঠীর মধ্যে কারণ নেই আমার এই গোটাকাটি বা হলো এইরকম কারোর সমস্যা নাই তো আমার একমাত্র এইরকম সমস্যাই আছে আমার দুই বোনের আছে যার কারণে আমার দুই বোনকে আমি এলো বিয়ে দিতে পারি নাই তো আমার এই ভিতরের কষ্ট থাকাটা এই কষ্টের কথাগুলো আমি কাউকে শেয়ার করতে পারলাম দেখেন আমি একটা কথা বলি আপনাকে কিছু মনে করবেন না প্লিজ সেটা হলো আপনাকে আর যেভাবে আল্লাহ তৈরি করেছে যা দিয়েছে সেই অনুযায়ী আল্লাহ কিন্তু আপনাকে রিজিকও দিয়েছে হ্যাঁ মূল কথা হচ্ছে এটা আপনার ওয়াইফের ক্ষেত্রে আপনি যে কাজগুলো করছেন সেগুলো ঠিক হয় নাই প্রথম কথা হচ্ছে এটা কেন ঠিক হয় নাই দেখেন বিয়ের কথা যদি আসি বিয়েটা আপনি এমনভাবে করলেন যেটা আর আপনি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতেছিলেন সিদ্ধান্তহীনতায় কখনোই বিয়ে করা উচিত না এক দুই নম্বর হচ্ছে বিয়ে তো করছেন করছেন ঠিক আছে তাকে আপনি স্ত্রীর মর্যাদা দেবেন সেখানে ভাবি কি বলল আর অমুক কি বলল তমুক কি বলল এগুলো শোনা তৃতীয় পক্ষ যে কোনো সম্পর্কের ক্ষেত্রেই খুব বিপজ্জনক হতে পারে অন্তত প্রেমের সম্পর্ক স্বামী স্ত্রী সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেইটা আপনি নিজের জীবন থেকে একটা মনে হয় ভালো একটা বুঝতে পারছেন আপনি ফাইনালি জি সো এটা হচ্ছে বিষয় কারণ আপনি তো একে তোই মনে করেন যে একটু কনফিউজ ছিলেন যে আসলে বিয়েটা করে কি করলেন তারপরে যদি ওই পক্ষেরই কেউ একজন বলে কাজটা তুমি ঠিক করো নাই তাহলে তো আপনি আরও বেশি ভেবা চাকা খায় যাবেন আপনার ক্ষেত্রে তাই হয়েছে আর মার অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল মার পরামর্শ ছাড়া আসলে কাজটা করা ঠিক হয় নাই
তো এইটা এইটাই বেস্ট ছিল কিন্তু এরপরে আপনি কন্টিনিউ সামহাও করতে পারেননি সেখানে আমি মনে করি নিজের একটা অনেক বড় সমস্যা ছিল তো আপনি যেহেতু বলেই ফেলছেন যে অ্যাড্রেস করছেন সেক্ষেত্রে আমি বলবো দেখেন আপনি তো এখনও কিছু না কিছু করে খান তাই না রুটি রুজি করেন তো গার্মেন্টসে কাজ করেন অন্য কিছু করেন মানে আপনার নিজের পয়সাতে নিজে রোজগার করে খান বাংলাদেশে আপনার চেয়ে দেখতে অনেক সুন্দর কিছু মনে করেন আমি জাস্ট বলতেছি অনেক সুন্দর অনেক স্মার্ট ছেলে ছেলেরা আছে যারা লেখাপড়া করেছে দুই পয়সা ইনকাম করে না আপনি তাদের থেকে অনেক অনেক ভালো যদি ওইভাবে তুলনা করি ঠিক আছে আপনাকে আল্লাহ এভাবে বানাইছে আপনাকে আল্লাহ রিজিকও দিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ সেটা সমস্যা না সেটা নিয়ে কষ্ট পাওয়ারও কিছু নাই বরং এটার জন্য আপনি যদি সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাস করেন আপনি হয়তো একসময় মুক্তি পেয়ে যাবেন যে জীবন অনেক 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 খারাপ কাজ করার সম্ভাবনা ছিল সেগুলো আপনি যেতে পারেননি শুধুমাত্র এই অভাবের কারণে সুতরাং এটা একটা বেনিফিট আছে আপনি যদি পজিটিভলি চিন্তা করেন কিন্তু যে সুযোগটা আপনার ছিল সেই সুযোগটা এই চেহারা দোহাই দিয়ে এটা থেকে বের হয়ে আসার কোনো সুযোগ নাই কারণ আমি মনে করি আপনি প্রথম সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে ভুলটা করছেন পরবর্তীতে আর কোনো সম্পর্ক হয়েছে আপনার বিয়ে সাথে করেছেন আর না আর করি নাই করেন নাই ভবিষ্যতে যদি করেন তাহলে ভবিষ্যতে আমার আর ইচ্ছা নেই কোনো বিয়ে আচ্ছা ঠিক আছে সেটা আল্লাহ ভালো জানেন আপনি ভালো জানেন আপনার ভাগ্যে কী আছে তবে যদি করেন তাহলে এই ভুলগুলো যাতে রিপিট না হয় এটাই হচ্ছে বড় কথা আজকের এই গল্পটা খুব সিম্পল একটা স্টোরি কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সাথেই কোনো না কোনোভাবে মিলে যাবে সেটা হলো দেখুন সম্পর্ক জিনিসটা খুব কমপ্লেক্স একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে স্যাক্রিফাইস থাকে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে ম্যাচিং মানিয়ে নেওয়া থাকে ডেফিনেটলি এটার একটা এক্সিট ওয়েও থাকা উচিত কারণ যদি মানিয়ে নিতে না পারি কমপ্লেক্সিটি যদি থাকে একেবারেই হাফ ছেড়ে বাঁচতে পারছি না সেরকম একটা অবস্থা ওকে এক্সিট করাটাই বেটার কিন্তু যদি এক্সিট করার পরে রিয়েলাইজেশন হয় ভুলটা আমার ছিল তখন তো ব্যাক করে ফিরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই সুতরাং দু তিনটা জিনিস হবার ক্ষেত্রেই বোধ হয় কমন একটা হচ্ছে যে বিয়ে যখন করব তখন খুব ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার যে আসলে আমার নিটটা কোথায় এবং এই মেয়েটা কি আমার প্রয়োজন কি না কিংবা এই ছেলেটা কি আমার প্রয়োজন কি না প্রয়োজন হলে আসলে কিভাবে প্রয়োজন সেই বিষয়গুলো জরুরি আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ছেলের জায়গা থেকে রেসপন্সিবিলিটি মেয়ের জায়গা থেকে রেসপন্সিবিলিটি এই জিনিসগুলো খুব সুন্দর করে বুঝে তারপরে স্টেপ নেওয়া উচিত সো থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা তখন শুনলেন আগামী বুধবার রাত এগারোটায় আবারও কথা হবে কিবরিয়ার সঙ্গে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন শুভরাত্রে জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় 